Hi friends, welcome to iDairies. If you are watching our channel first time, you can subscribe to our channel. If you are watching our videos, please press the bell icon. Bike maintenance is just to start the idea of the bike. That's why we are talking about the idea of the bike. Let's go to the video. First, let's talk about cleaning. Let's talk about the bike. 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 Why do you prefer the bike to clean the bike? Morning time. If the climate is a little hot, வாஷ்பண்டுக்கு இதே இது நீங்கள் ச்கூட்டி யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் மேட்டுக்கு கீழே தண்ணி சேர்ந்துருக்கும் அந்த மேட்டையும் ரிமூவ் பண்ணி காய போட்டுட்டு உங்களுடைய பைக்கில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு கிளீன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வாஷ் பண்ணி முடித்த உடனே இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களையும் தரவாக செக் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் இன்ஜின் அண்ட் பேட்ரி உங்கள் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இன்ஜின் ரன் ஆகும்போது உங்களுடைய இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே நல்ல லூப்ரிகேஷன் ஆகிடும் இதே மாதிரி வாரத்தில் நீங்கள் ரெண்டு தடவை பண்ணும்போது உங்களுடைய இன்ஜின் லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதே மாதிரி தாங்க உங்களுடைய பேட்ரியை மெயின்டைன் பண்ணணும் உங்களுடைய பைக் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் நீங்கள் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பேட்ரி நல்ல சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த லாக்டவுன்ல நீங்க உங்களுடைய பைக்கை யூஸ் பண்றது இல்ல அப்படினா உங்களுடைய பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி வைங்க அப்படி இல்ல நீங்க ডেইলি பைக் எடுக்கறவரா இருந்தா நீங்க அத பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்படி இந்த மெயின்டெனன்ஸ் நீங்க பண்ணும்போது உங்க பைக்ல உள்ள கிளட்ச் பிரேக் அண்ட் பிரேக் பெடல் கிக் ஸ்டார்ட்டர் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது முக்கியமா சைடு ஸ்டாண்டும் ஸ்மூத்தா இருக்கிறதுக்காக அத மேலேயும் கீழேயும் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டீங்கனா அதுவும் ரொம்ப நல்லது உங்களுடைய பெட்ரோல் வால்வ் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு மறந்துடாதீங்க நம்ம மூணாவதா பார்க்க போறது டயர் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் உங்களுடைய பைக்கை ரொம்ப நாளா ஒரே இடத்துல நீங்க பார்க் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது மொத்த வெயிட்டும் உங்களுடைய சஸ்பென்ஷன்லயும் டயர்லயும் தான் இருக்கும் நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் யூஸ் பண்றவங்களா இருந்தா உங்க பைக்ல சென்டர் ஸ்டாண்ட் இருக்காது சோ நீங்க உங்களுடைய பைக்குக்கு போர்ட் டாக்க உங்களுடைய फ्रंट அண்ட் பேக் வீல்ல நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கனா உங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கையும் फ्लैट ஸ்பாட்ல இருந்து பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அப்படி உங்க வீட்ல போர்ட் டாக்கும் இல்லையா உங்களுடைய பைக்கை வந்து ஏதாவது ஒரு செவர் பக்கமா பார்க் பண்ணலாம் அப்படி பார்க் பண்ணும்போது ரைட் ஹேண்டில் வந்து செவர் பக்கமும் லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற சைட் ஸ்டாண்டுக்கு கீழே ஒரு செங்கலையும் நீங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பைக் சாஞ்சு இல்லாம நேரா இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய பைக்கை வந்து சைடு ஃபிளாட் ஸ்பாட் வராம நம்மளுடைய டயர் கார்னர்ல ஃபிளாட் ஸ்பாட் வராம நம்ம அவாய்ட் பண்ணியாச்சு டயர்ல சென்டர் ஃபிளாட் ஸ்பாட் வராம இருக்கிறதுக்காக உங்களுடைய பைக்கை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நீங்க மூவ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டயருடைய பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும் போது டயருடைய சென்டர்லயும் ஃபிளாட் ஸ்பாட் வராம நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நாலாவதா நம்ம பார்க்க போறது லூப்ரிகேஷன் நம்ம பைக்ல லூப்ரிகேஷன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பைக் வந்து சென்டர் ஸ்டாண்ட்ல போட்டுட்டு இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கியர் நீங்க போடும்போது உங்களுடைய பேக் வீல் வந்து ரோல் ஆகும் அப்படி ரோல் ஆகிட்டு இருக்கும் போது உங்க வீட்ல நீங்க வாங்கி வச்சிருக்கிற செயின் லூப்ரிகேஷன் ஸ்ப்ரேய நீங்க உங்களுடைய செயின்ல அப்ளை பண்ணும் போது செயின் நல்லபடியா லூப்ரிகேட் ஆகிடும் இது போக உங்களுடைய கிளட் பிரேக் அண்ட் பிரேக் பெடல் இந்த மாதிரி இடங்கள் உங்கள் ஆன்டி ரஸ்டிங் ஸ்ப்ரேயை நீங்க ஒரு தடவை ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாம அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படி உங்க வீட்டில் ஆன்டி ரஸ்டிங் ஸ்ப்ரே இல்லை அப்படின்னா நீங்க ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்க வீட்டில் இருக்கிற பொட்டேட்டோவையும் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடாவையும் எடுத்துக்கோங்க அந்த பொட்டேட்டோவை அந்த பேக்கிங் சோடாவில் ஸ்கியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து வர லிக்யூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த சொல்யூஷனை கொண்டு போய் ரஸ்டான இடத்துலலாம் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா பைக்ல ரஸ்ட் ஆயிருக்கிற இடங்கள்ல உள்ள ரஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிடும் அதுக்கு மேல நீங்க கொஞ்சம் ஆயில விடும்போது அந்த பாட்டில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிற ரஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாம அவாய்ட் பண்ண முடியும் அஞ்சாவதா நம்ம பார்க்க போறது ரோட் அண்ட் அட்டாக் நம்ம பைக்ல எங்கேயாவது பேக்கரிக்கு போயிட்டு நல்லா ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு அதே கையை கொண்டு போய் நம்மளுடைய சீட்லையும் ஹேண்ட்பேர்லையும் நம்ம பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மெல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிற எலிகளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த எலி வந்து நம்ம பைக்கை பார்க் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது நம்ம வெ
கடிச்சு டேமேஜ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒன்ஸ் நம்ம பைக்க வந்து பார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பினாயில் இல்லைனா டெட்டால் ஏதாவது ஒன்னு நம்ம ஒரு பாட்டில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பைக்க சுத்தி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஸ்மெல்லுக்கு எலியும் வராது நம்மளுடைய பைக்க டேமேஜும் பண்ணாது இப்படி இந்த பினாயில் டெட்டால வந்து நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது ஏதாவது மெட்டல் பார்ட்ஸ்ல பட்டிருந்தது அப்படின்னா ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்து அந்த மெட்டல் பார்ட்ஸ் நீட்டா தொடச்சு எடுத்துருங்க இதே மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வீல்ல நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது உங்க வீட்டில் செல்லமா வளர்க்கிற நாய் குட்டிங்க கூட உங்களுடைய பைக்ல யூரின் பாஸ் பண்ணாது வேற ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆறாவது நம்ம பார்க்க போறது பார்க்கிங் டிப்ஸ் உங்களுடைய பைக் நீங்க பார்க் பண்ணும் போது டேரக்ட் சன்லைட்ல பார்க் பண்ணாதீங்க ஏதாவது ஒரு மர நனல் கடியில நீங்க பார்க் பண்ணும் போது பைக் கவர் போடுறதுக்கு மறந்துடாது நீங்க பைக் கவர் போட மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா பேட் ட்ராப்பிங் இல்லைனா அந்த மரத்துல இருக்க ஏதாவது பழங்கள் பட்டு உங்களுடைய பைக் மேல கெமிக்கல் ரியாக்ட் ஆகி பெயிண்ட் ஃபேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு உங்க வீட்டுல ஒரு நல்ல ஷெட் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய பைக் கொண்டு போய் ஷெட்டுக்குள்ள பார்க் பண்ணுங்க பிகாஸ் ஷெட்டுக்குள்ள ஒரு மாடரேட்டான டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும் உங்களுடைய பைக் உடைய பெயிண்டும் ஃபேட் ஆகாது உங்களுடைய பைக்ல இருக்கிற பிளாஸ்டிக் ஃபைபர் பார்ட்ஸ் எதுவுமே பிரிட்டல் கண்டிஷனுக்கு போகாம நொறுங்காம பத்திரமா எப்பவும் புதுசு போல இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஃபியூல் டேங்க்ல உள்ள ஃபியூலும் வேப்பர் ஆகாம அவாய்ட் பண்ண முடியும் உங்க ஃபியூல் டேங்க்ல உள்ள ஃபியூல் வேப்பர் ஆகும் போது அது மேல போய் வாட்டர் பபிள்ஸ் ஆமா ஃபார்ம் ஆகி வாட்டரா கன்வெர்ட் ஆகி டேங்க வந்து ரஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும் அப்படி ரஸ்ட் ஆன உங்களுடைய ஃபியூல் டேங்க் பெட்ரோலோட மிக்ஸ் ஆகி உங்களுடைய இன்ஜின்குள்ளே வரும்போது இன்ஜின் பெரிய சுரங்கத்துக்குள்ள ஆகிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய பைக்கை ஒரு நல்ல நனலான பகுதியில் பார்க் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க நம்ம ஏழாவதாக பார்க்க போகிறது ப்ரொடக்ஷன் நம்மளுடைய பைக்கை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம பைக் மேலே ஒரு பைக் கவரை நம்ம பிளேஸ் பண்ணி மறக்காமல் அதை டைப் பண்ணிடுங்க இப்படி நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ ஹெவியான ஏர் அடித்தாலும் உங்களுடைய பைக் கவர் கீழே விழாமல் உங்களுடைய பைக்கும் டேர்ட் ஆகாமல் க்ளீனாக எப்பவும் இருக்கும் ஃபர்தராக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கார் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி இந்த லாக்டவுனில் ஏதாவது டிப்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டே ஹோம்